丁总，昨晚您还好吗？喝了那么多，刚才还没来。老大他八点就来了，已经出去开会了。这是他特别交代我让您签字的。公司还有这种申请吗？以前是没有，但是老大今天一早特别找了财务老大，捋了一下流程，请假。知道他去哪儿开会去吗？好像是去找跟那个批特关系最好的代理商张总。班总，你也不是不知道我的难处。我跟 Peter 认识这么久了，你说他发话，我这<笑>关系再好也只是朋友。他给你发工资吗？这次女神节的活动，如果贵司愿意带头参加的话，万历补贴全部的费用。真的假的呀？我协议都带来了，就控制乙方的名字，等着您落笔了。来想一想，啊，再想一想。张总如果这么为难的话，那就算了。这个全额补贴的名额，一个楼层只有一个，我相信很多品牌都会非常感兴趣。毕竟这拿回去给你公司老板看，多少也算是一个成绩。不过我还是挺佩服你的，张总，可以为了个人的私交牺牲掉公司的利益。但是如果让你上面老板知道这样，呃，关总，哈，别误会，我这没说不签啊，这个只是，那就不为难了。刚好你们老板也在，既然你不方便，我直接找他去申请一下。那就把活动协议拿过来吧。那个，今天下午啊，皮特还约我们几个代理商一起见个面。看来皮特还是不放心你们呀。谢谢啊，张总。喂，安总，我可什么都没说。你这不能让我一个人跳出来当靶子呀！你放心，肯定不会让你难做。李总，哎，王总，你怎么来了？当然是聊女神节的事儿。哎呀，这个事儿不是之前吃饭的时候已经说了吗？听下方案再决定。我特别向公司申请了半额补贴，贵司参加女神节，怎么样？干不干兴趣？之前也没有听说过这次活动任何补贴嘛。所以说机会很少啊。想不想坐下聊聊？可是我要急着去见 Peter。嘿，这事你怎么知道的？你们跟 Peter 抱团，抵制万历，除了能混一个所谓的兄弟情谊之外，还能图点什么呀？第一个参加万历的活动是全额补贴，第二个是半额补，再往后参加的补贴就越来越少。等等，你刚才说我们公司只享受半额补贴。你的意思是，一定有别的品牌公司已经签约了，是吗？你刚才不是问我怎么知道你去找 Peter？ 现在有没有兴趣坐下聊聊？那还说啥呢？赶紧走！保证他们到底是怎样了？说好的三点，怎么到现在都不见人呢？你给他们打电话了吗？打了，都不接呀、啊。他们都没接。哎，奇了怪了。像是商量好的一样。哎，你好，哎，先生你好啊，麻烦把您手机借我用一下，打个电话啊。行行行，啊，谢谢。老张几个意思啊 ，Peter？ 哎呦，真不好意思啊！我今儿是临时出差，所以这个今天来不了了
，你们这这一起出差去了是吗？好，谢谢啊。哎，不等他们了，他们不会来了。为什么？做了亏心事儿呗。他们答应万里了。老张这个墙头草啊。管文这手段可以啊，专找软柿子捏。他怎么知道老张好受冻啊？为什么找老张？因为他们家品牌刚来了一个欧洲的老板，他还没有取得上面的信任，今年的销售压力又很大。全额补贴市场活动这么好的事儿，错过这一次就没有下一回了。还是我们老大厉害是吧？不过，老大你这也太辛苦了。我的天，脚都磨破皮了，老大，给你拿个创可贴吧。有吗？没没有。谢谢啊，我倒是从来都没想过能绕过 TL 从其他代理商的入手。之前一直盯着 Peter 攻克，却是一点办法都没有。搞定 Peter 是最容易想到的办法，但问题是那家伙软硬不吃。其实有的时候是可以换个思路去想的。他们几个就好像是绑在一根绳上的蚂蚱，背地里呢又各怀鬼胎，互不信任。只要你剪断当中任何一个，就可以在他们之间形成信任的崩盘。行了，还有两家品牌，我去谈一下。我俩去就行。你们俩给我留在公司，给我盯好了。商务已经签订的品牌跟市场部对好活动的细节。雷克森的团队不是省油的灯，给好不容易搞定的品牌，又让他们给我气走。好，您放心。哎，老大。丁总早上找过你，你要不要给他回个电话？那份申请他签了吗？签了，那就不用理他，说我忙着呢。慢点不分青红皂白就打人的毛病，你能改改吗？你谁知道这么晚了，公司还有人啊？你突然把灯都关了，把人吓死了。那回家不关灯吗？员工手册你没学过呀？来，这什么呀？皱皱巴巴哪来的？创可贴，早上大罗给我贴脚后跟的。啊？这个是新的，没用过。你怎么那么事儿啊？行，挺好。在公司一天没见着你，丁总，查我出勤率呢，我可没偷懒，也没旷工啊。去哪儿啊？我让雅克通知你说我找你，连个回复都没有。一整天，跟那些老江湖们斗智斗勇，没顾上。你总得给我解释一下吧，申请那二十万做什么用啊？做诱饵啊，吸引那些贪嘴的代理商。不过，我告诉你个好消息。明天 ，T L 绝对打电话，参加我们的活动。嗯。丁总，你这么晚在公司堵着我，不会是因为那二十万吧？我跟客户开电话会议呢。哦。妈。没有水了。丁总，你耳朵怎么红了？冷呢。什么天儿、啊、你冷啊？真冷，换个水就不冷了。你疯了吧你？我是总经理。哎、丁总，丁总，呀，管总也在啊。李总那么高兴是有什么好消息吗？的确是有个好消息。经过我们市场部多番的努力，终于把 T L 这块硬骨头给啃下来了。你说什么 ？T L 是你们搞定的？对呀、啊
，我们部门不眠不休好几个晚上了。当然了，丁总，这次我们要重点表扬一下招商部，管总的团队用了最大的力气来帮我们，谢谢啊，管总。是吗，雷总？你说这话呀？铁窑之所以能同意，全是因为我们老大昨天跑了十来个经销商，说动他们参加活动，让铁窑没别的选择。如果他们不答应，在生意上吃亏的只能是铁窑自己。大罗，你这样说话就没意思了。你们管总的确是找了代理商，但是你怎么知道我们团队的人就没有去找铁窑呢？再说了，你们招商部之前来找我们市场部提升品牌业绩的时候，我也没说一个不字呀。可我们开会也不仅是为了招商部的 KPI 吧？如果品牌都跑光了，你们市场部还做什么？你先出去。你们先出去好好管管这招商部了，不就是搞定了几个品牌商吗？现在见谁咬谁啊！嗯，眼里没有其他部门呢、啊。雷总，啊，这次女神节做的确实是不错的啊。这样吧，我打算开一个动员会，啊，好好表彰一下你和团队，在这次活动当中做出的贡献和努力。哎，你得准备一下啊，到时候还得跟大家分享一下关于女神节的这个筹备方案。好嘞，那丁总，我现在就把这个好消息同步给底下的人。嗯嗯，哎好。这雷克森也太过分了，我就没见过他脸皮这么厚的人。还有那个丁总也是，怎么能就能相信他的鬼话呢？这就是活得久了什么都遇得见。嗯老大，我们再去找丁总汇报一下吧。丁总现在不会轻易相信任何人了，而且这也算是给我的敲打吧。不过丁总之前说过的一句话是对的，我这个人脾气太直了，跟这种人正面刚，是捞不到好处的。那我们这样不行，可以想别的办法吗？去